3605, då har vi den här funktionen. Vi ska återigen rotera runt y-axeln denna gången. Så det innebär ju att tvärsnittsaren är px kvadrat. Och en av en cirkel, men i y -led. Så det är ju x-variablen som varierar när y... Alltså radien varierar ju när vi tar olika y. Okay. Så den här volymen som vi söker, den blir... Från y lika med 0 till y lika med 5. Och sen är det då pi gånger x i kvadrat det y. Skitpenna. Ja, så får jag skriva om det. Så att detta här ger ju att x i kvadrat är lika med 5 minus y. Vi skriver om den. Från 0 till 5. Och så står det pi 5 minus y det y. Mm. P är utanför. Integrera. Då står det 5 y minus y2 genom 2. Från 0 till 5. Fortsätter vi här. P tar vi kvar. Då står det 5 gånger 5 minus 5 i kvadrat genom 2. Ehm. Och sen minus 0. Då blir det inget kvar här. Då blir det minus 0. Så det där är 25 minus 25 halva. Och det är 25 halva gånger pi. 25 pi genom 2. I b-uppgiften så har vi att y är lika med roten av x. På samma sätt som tidigare, volymen, den ges av integralen. När y, gränserna är här, jag går från 0 till 2. Y är lika med 0 till 2. Och så är det pi gånger x i kvadrat när jag sänder på ö. x som är radien denna gången. Så då måste vi göra om det. Vi får se vad x är. Om vi kvadrerar de här två så får vi att y2 är lika med x. Så här sätter vi in det helt enkelt. 0 till, inte 0 till 0, till 2 va? 0 till 2, pi gånger x i kvadrat måste vi ö uppe till 4 då. Det är Och så integrerar vi ut med pi1 och där får vi y5 genom 5 från 0 till 2 lika med pi gånger 2 upp till 5, det är 32 genom 5. Så det blir 32 pi femtedelar. Nollan blir ju ingenting kvar.